我的天哪，这是我见过最神奇的实验。往香蕉里倒入雷碧和可乐，浸泡二十四个小时后，就能得到一个坚硬无比的解压香蕉。真有这么神奇吗？试了这么多年香蕉，我咋就一点都不信呢？不行，我得先来试试。一瓶雷碧，一瓶可乐，还有一根小香蕉，齐活了。我香蕉里加入雷碧跟可乐，它真的能变成掰不断的香蕉吗？展开大盆，放入香蕉，来点可乐，再来点雷碧，覆盖上保鲜膜，等静静给它泡两个小时。两个小时后，咱们让桂桂把它吃掉。<笑>会有什么反应 ？Two thousand years later。不好意思啊，家人们，我刚刚小小的打了把游戏，没想到就打到了凌晨五点。也就是说，这盆香蕉从昨天下午五点泡到了今天早上五点，整整十二个小时啊！现在咱们来撕开保鲜膜，这香蕉看起来也没啥变化呀。咱们喊桂桂来尝一下，桂桂。你怎么没气色呀？因为我没化妆呀。你为啥不化妆呀？因为现在是凌晨五点啊。你又搁这干啥呢？干什么呀？等一下，我给你表演一个猴子老浴。哎，这什么呀？不是可乐吗？你拿可乐泡香蕉干什么呀？这你就不知道了吗？用可乐跟雪碧泡一碗的香蕉，就会变成满灰的解压香蕉。啊？你讲什么呀？回弹是什么香蕉？解压香蕉，不信你尝尝，还咬不断呢。这玩意泡了一晚上还能吃？那当然了，真的能吃？那必须呀、啊！快尝尝，快尝尝。这看起来跟普通的香蕉有什么区别呀？不，就是普通的香蕉啊，就是香蕉的味道啊。啊，怎么跟视频里不一样了？这凌晨五点把我给叫起来，就偷偷的让我尝这个香蕉。嗯。你们是来拉屎的吗？既然都是来蹲坑的，那顺便来看个视频吧。薯片里面有神秘蘸酱，吃了这么多年，我怎么不知道？哎，你们俩还等什么呀？赶紧去超市啊！直接切到那包酱。我们搞错啊，怎么这么难切啊？我只是想吃一包蘸酱而已呀、啊。哎呦，切开了！现在就是见证时刻的奇迹了。嗯，什么玩意儿啊？这是，气死我了！跟我想的一样，果然就是没有。既然你都知道没有，你干嘛还买这盒？这一盒可是你挑的，是玫瑰花旦口味的呢。我是喜欢吃玫瑰花旦的吗？怎么了？嗯，啊，这还有点香呢。出来吧。哇哦，里面还有玫瑰花旦颗粒，哎，听起来也不像有夹层那样的呀。不过这个瓶底看起来也是空空的呀。嗯，这个玫瑰花旦口味还真的挺不错的，我喜欢。废话就不多说了，咱们直接上刀切。我还以为这么难切哦，那是使点劲儿啊。行了行了，已经劈开了。嗯，果然啥都没啊！果然跟我想的一模一样，又是啥都没。那我当时拿的时候，你怎么不拦着我？少说点废话，下一个，这次是我挑选的牛油果味的。嘿，盲猜一下，它是绿色的。哎，甭废话了，这上面都有图片呢。嗯，哇，果然是绿色的。哎呦，还有点香呢、啊，上面还有白色的糖粒儿嘞。哎，这个瓶底摸起来有点厚厚的感觉，搞不好这里面真的有夹层啊。哎呦，怎么感觉有点破不破呀？我天哪，该不会真的有吧？啊，真的有点难割破啊！哎，怎么一下子包进去一半了？嗯，有种不好的预感。嘿，哎，烦死了！怎么有个芥末味啊？芥末味啊！我
我准备是出来的。不不，现在我宣布，全部都没有。Maka Maka Aka Waka Mika Maka Moo Maka。谁说全部都没有？我们还有五瓶呢。第四个，可比克。这一次我们不从头了，直接从屁股开始开。哎呃呃呃、啥也不是，还给我薯片全都干碎了。嗯，碎的我直接捏进去。不行，我不死心啊！我死。完。要是再没有怎么办？再没有，我就打电话给那个抽出来的人，问他在哪买的，然后再去买两罐。先来个原味的，十，嗯，这薯片为啥连个抽屉都没有啊？我这暴脾气，直接这么动。哎，差不多了，换你吧。超你那点小力气，这玩意还真难开。呃、哎，等一下，让我来掰。开，啊、嗯、啊，还掰不开了。行不行啊你？这一个都没有啊！这，哎呦，这又白忙活啊！果然就没有，气死了！这边还拆不拆了？拆，必须得拆！这边要是拆不出来，我们就一人学书，求咱们家出一本《单身天下》呢！哎，行了行了，别想哭了。<笑>反面再开一遍吧。我开了开了，能开了吗？不是吧？太好了，明天咱们家就来一张青椒炒薯片、白菜炒薯片、胡萝卜炒薯片、土豆炒薯片，薯片满汉全席，都你一个人吃。别让我一个人吃啊！这不是你要玩的吗？不想开了，真的不想开了。我也不想拆了。要想要想要想要想要想要想，那就再来试一次吧。要小心锅。哎，对对对，你看我这个壳都是鼓起来的，别说了，直接吃。呃、这么白瞎吗？这样。为了找这包番茄酱，我花了一百包番茄酱的钱。算了，还是老老实这样拆吧。哎，嗯哼，啊啊啊啊，烦死了。